と思う、うん<笑>席ここで会っとったかうんいつから会ったの、えー、今来たとこだやめてくれそんな登場の仕方場所が場所だで気味悪いでないのああ怖かったわここに来る間墓地に入ってから何にもないでな墓以外は気味の悪い場所だわだろ誰声かけてくれいやお前なんか考え込んどるみたいだったでなわちの主義だでな他人にはむやみに干渉せんというのが男が一人でため息をついて考え事をしとるそんな時にわしはどうするか黙って見守るのがわしの主義だで主義はいいけどジャージかさっきまで部活だったで来週からは地区大会が始まるんだ大変だわ今年の選手は小粒なのばっかりだで昨日も練習試合だったけどボロ負けだったでなうんなんだこんなとこに呼び出して気味悪いでないか夜の墓地でわしが決めたんでないであいつらが指定してきたんだでまあそうだわな変なもんだわなあれ一体どうなっとるんだわちはもう一つ仕組みがわからんでこのもんわちにもわからんわだうわなまあなあどうしたお前どう思うあいやあいつらのことどう思うってなんだどうにもなじめんのだわまだわちはずいぶん慣れてきたけどなあるだままを受け入れるのがわちの主義だでないつだった何があいつらが最初に現れたのはちょうど2週間前ほんと不思議だわなそれに最近ちょっと頻繁でないかああ今週なんか3回だで、ね、1日おきだわうんだで体も持たんわそりゃわしもちょっと困っとるけどいつも夜だで寝不足が続いとるわなでもいいでないか長い間会えんかったわけだで、ねうん、いやーそら言えるでこの年齢になるとそうそう心を割って話せるような友人は新しくは作れんでなしかし人間だらしの心を許せる友達は必要だわするとどうなる頼りになるのはやっぱり昔からの知り合いだという結論だわなそうかもしれんけど心許せる顔も許すも何もわちらはみんな中学の時からだでこういう関係は大事にせないかんだよ、うん、それに一人はお前の弟でないか嬉しいことでないか何時に来るんだ分からん9時頃って言っとったでまあ来るんじゃないかそっかそっかわちは何か落ち着かんわ何がだだって達つおらんもんだと思って20年暮らしてきたわけだで遠山だってそうだわ死んだと思い込んで20年暮らしとったわけだであれ今だって一応死んどるままだろそこがどうもはっきりせんだろう生きとるわけでもないでもお化けとかでないってあいつら言い張るしちゃんと説明してくれんだろうまあ、わしが不思議なのは高校生の時に死んどるのに今あれ二人ともそれなりに年を取っとるということだ<笑>どうやっても高校生には見えるしなどっかで生きとったとかそりゃないで間違いないであいつらが死んだのはあの本当わからんわでもわしは助かっとるで助かっとるっていや二人ともよう働いてくれとるでな今日あったら俺言うけど特に達夫君には随分助けてもらったでわしは何をだまあいろいろだとにかく感謝しとるでいいかとも何でもあるがままに受け入れるしかないんだわそもそもわからんことなんか他にもいっぱいある何でも理解できると思うのは人間の傲慢だで何見とるんだ空には星や月が輝いとるそして刻一刻と移動しとるしみしみしゃべっとるけど曇っとるで星なんか見えんでいやわちが言いたいの昔の人は地球ではなくて星たちが地球の周りを回っとったと思っとったでだけど今では地球が回っとることになっとるわなはだけどそれは本当のことか大丈夫分からん分からんわ分からんことはいっぱいあるってことだわお前の言ってることが分からんわわちは何でもあるがままに受け入れるしかないでなそれがわちの主義だで受け入れがたいこともあるでなお,お前ちょっと会社でもごたごたしとるしわちにも余裕がないでただでさえ毎日混乱してるのにそんな不思議な現象に付き合ってる人がないんだうん達夫君しろあ兄貴兄貴でないわお前いつかもった今さっきだから声ぐらいかけろよなんか二人でしみしみ話しとったら遠慮したんだわ優しい弟の気遣いだわあ達夫君ホントこの前ありがとう助かったでそんな別にわちは何も知らんでいやいやいやホント助かったで達夫君が教えてくれんかったら今頃教師クビになってまとるでな一体何があったんだ
。ああ、関さん、悪い先生だね。卓球部の女の子だし。卓球部なんでもみやびに喋ったらいかんでな。ああ、え女の子たちと何今、口止めされたで言えんのだわ。<笑>何だ何いくら兄貴にでも言えんわ。だったら、曖昧な表現でいて、卓球部の女の子たちと何だあれやこれやしとるだけだわ。<笑>何やってるんだあれ達夫君、内緒にしとってくれって言ったじゃないか。なんで曖昧にごまかしたんですけど、あれやこれやってバレバレてないか。ぜひ、お前、エロ教してないか。そんなんでないそんなんではないで大丈夫だわ。大山はああ、今日は当たりませんけど、まあ来るんでないですかね。じゃあ、あいつ来る前に、わしちょっとジュースでも買ってくるわ。汗かいてまったわ。あの、あ、わしは言いません。どうも、いい。じゃあしばらく兄弟水いらずで楽しんどってくださいませあそうしますこんなとこ何にもないんでないかあでも自動販売機ぐらいあるか入り口のとこにはあったけど遠いで平気かこんな夜に墓地の中をまあ一応見てくるわなかったらすぐ戻ってくるで、うん、お前いつから行っただからさっきだってただなんか言えお前気配しないんだよ来たらすぐ声かけてくれんぞ分かったってこれからそうするでこれからって、うん、でなんだえそんな格好あら変だってそれジャージだろ席のやつと同じだろそれうん今の卓球部のジャージなんだわ<笑>軽くて重い一級もいい昨日練習試合見に行って影響されてまったわ見に行ったのうんまあ目も当てられん真っ赤だったけどみんな来そうやなプランはまあ顧問があれでは生徒も伸びんわ、まあ、席は昔から下手だったでなうんそれにいろいろ問題抱えとるでね町が変わってやりたいわヘッジャージも手に入れたことだしそれ変だでお前には似合わんでえそう振るなてえっ潰れするなてなんでいきなり振るんだだから影響されてまってやりたいなと思ってたっき無理だろそんなことはまあそうだね無理だわそれになんだその振り方なってらんで全然だってわちちゃんとやってらんからさ入部2か月で終わりだったでうんだったらやめる分かったこれからはそうする卓球はやらんよ一生一生ってまあそうしてくれそんなとこ立ってらんでそっち悪いうんれそれそれで回ってこんとダメなのか何がいや、こう、壁をすぐと通り抜けたりとかできんのかできんわ、そんなこと。手品してないよ、わちは。<笑>いや、わかるで、兄貴の言いたいことは。もっとらしくってことだろらしくしろってことだろ<笑>お前がわしたちと違って、ボーボン、死んどるんだからってことだろまあ、それは、バーバーってなんだよ。え明るくしてみたんだ。やめろよ、なんか、そういうの嫌いなんだよ、わち。らしくないから。違うけど、こんな夜にさ、墓地の中でいきなりおどけるなよ。お前はさ、ほら、なんていうのあれだろそのほら普通の定義で言うとなんて言ったらいいかお化けではないで<笑>お化けとか言わんでよわちらはお化けではないでだったらそのお前は、まあ、別にいいけどだったらお前は何者だってこと弟じゃないのありきの弟の達夫じゃないのまあそれは、まあ、とにかく不思議な存在には違いないんだからこんなこっちの中でおどけるなってことだわ分かったこれからそうするで一生そうするでだから一生して<笑>うん、で、今日は何だこんな場所で呼び出してあなんか遠山さんが話があるって何の兄貴の話らしいよわちのうん大丈夫なの<笑>うん兄貴会社で大丈夫って何が知らんけど遠山さんが言っとったお前の兄ちゃん結構大変なことになっとるぞってあいつまた会社来とったのか新入社員の子にも手出したしその子に会社の金不正捜査させとるって大丈夫なのうん何とかするでそれはお前何とかするでないわ何にもないわあ戻ってきたなあやっぱりちょっと怖いわ真っ暗だで怖,怖いで戻ってきたのかああわち行ってきましょうかえわち全然怖くないでああそりゃ怖くないわなどういう意味ですかあいやいや帰るの何がいやジュースとか自動販売機で<笑>兄貴わちは子供でないんだねいやそういうことだからあいよ別にそんな欲しいわけではないね行きますから欲しければいつでも行ってくださいねうんあれそれよく見たらうちの卓球部のジャージじゃないの全く遅いだわちょっと昨日試合見せてもらったでしょで影響されてまって<笑>悲惨な試合で悪かったねでもあのカットマンの女の子
あれは伸びるんじゃないですかこれからああぽっちゃりした方ええー、わちはあの子を応援することに決めたでこれからはそっかじゃあしっかり応援したってちょうだいだからほらラケットもあの子のと同じようにしたんだわあっホントバタフライの一緒だわあの子が使っとるやつとどこで<笑>それでさどこで手に入れるの買うのそれは難しいでな説明がでもまあ一緒だわ何でも一緒って言われても遠山アバタのあ今日はなんかニュージーランドまで行ってくるって言っておりましたけど羊の毛を刈るとこ見に行くってえニュージーランドって簡単に行けるのそうですねなんか自由にどこでも行けるらしいでこいつらへえまあ場所は関係ないもんでわちも先週はヨーロッパ行ってきましたからはあ羨ましいだろうわち海外なんてほとんど行ったことないでな綺麗だったわ特にベルギーが気に入ったでわちはブルージュっていう古い街があってあそこはいいわあれ席はああわちは海外にはよう行くでこれまで7回ぐらいは行ったで<笑>どこのどこ最初が香港で次がドイツでそれから香港行ってその次がオーストラリアでそれから香港アメリカ行って次が香港だわなんでいちいち間に香港は行くんだまあ次回でないやもしかしたら好きなのかもしれん香港は結局はどう考えてもそうでしょうねそうだろうなはいお待たせお待たせ遠山さんあれわちが一番最後ごめんちょっとニュージーランドまで行っとったで遅くなってまったわさすがに日帰りはきついでなはい日帰りなんでそんなとこから入ってくるんだいや差別化を図ろうと思ってそこ<笑>から入ってきたら普通でないからいやいや結局普通でないのこんなとこ必死で乗り越えてただの行儀が悪い人でないかそりゃふわっとこう神秘的に現れたいでわちだってだけど無理だしなあそれは無理ですよね無理だわな日帰りでニュージーランドには行けるのに<笑>できることとできんことがあるでそんなわちらお化けでないんだべ<笑>えお前らわちらのことお化けだと思ってるのかいや違うよでもうんいやいいわちはお前らの友達だ友達の遠山大輔だそんなことは重々承知しとるわってなんだその格好うんそれだわおお今日ちょっと羊の毛を刈るとこ見てきたねそのムードを引きずっとるのかなこれ伝統的な羊飼いのスタイルらしいんだわあ増え忘れたおかしいねえいけとりますよいけとるよねっていうかさどこでこれでさどこで手に入れるの買うの違うの一体どうなっとるのそれはねえ<笑>説明できんじゃそんなことはあっちもそう言ったりないか兄貴えっともお前もしかしてわちらはおかしな存在だと思ってないよそうだわそんなことは重々承知だわまあ座ったらってなんだ今日はあんまり遅くなれんのだわ明日も朝早いでおい関せっこ博士よ釣れないこと言うなって昔のあだ名で呼ぶなってええー、お前せっこ博士じゃないかまあそれにこんなことをやめてくれ怖いでないかあははそれが狙いなんだわどうせなら墓地の方が雰囲気が出ると思ってなだってほらお前たちさお化けでないんだからさ墓地でない方がな、うん、だけどお前たちの家に行くのダメなんだろだダメダメ<笑>だってじゃあ妻もいるし家でなくてもあるだろどっかだけど居酒屋や喫茶店もダメだってお前ら言ったでないか喋りにくいわ町や席がやったら独り言言う人になってまうでねああ他の人には見えるでなわちらお化けでもないのに<笑><笑>おかしなもんだわお化けでもないのに<笑><笑>幽霊とかあーあーあいや<笑>関あるき今幽霊って言ったいやおいおいおい幽霊ってそれじゃまるでお化けと一緒じゃないかわちら違うと言っとるだろごめんいやわからんからさお前わちらのことそんなやつだと思っとったの違う勘違いしたんだってわちは友達佐藤君はお前の弟それだけじゃないかうんごめんおお時々君のお兄さん驚くこと言うでな昔からですよまそれがこいつの魅力につながっとるんだわはいはい兄貴ずるおいおいおいでなんだ今日は用件を言え用件をうん友もの,のことを相談しようと思ってなこいつの結構危ない状態になっとるで今どういうことだわちのことなら自分で何とかするでほっといてくれていいであんな状態でほっとけんでないかそんなにひどいんですかひどいも何も末期的な状況だわ兄貴平気だって平気平気でないわ従業員が10人しかおらん小さい会社であんなに金使い込んどったらすぐにバレるで刑事の女の子とできとるでそいつに金つまましとるんだわ
あの子だってかわいそうでないかと思うお前何やっとるんだ一体エロ教師に言われたらないよなまっ、あ、ちゃんそんなんではないでそれよりお前やるきホン平気だって言っとるじゃないかなんとかするでなんとかするでないわでこいつが何をやっとるかといえば今日だって仕事中にこそこそ消費者金融巡りだわあ、あ、兄貴、本当、兄貴、その本当。いや、まあ、まあ、やめてくれ。そんな話いいじゃないか。いや、どうも。もし何か問題があるんだったら、こいつらにはちゃんと相談した方がいいで。わしだって助けてもらったで、ちゃんと働いてくれるで。そうだって、言ってよ。わしも明日兄貴の会社に行かないかわ。そう、本当は北極行って、出番対応見てみたいと思ってたけど、それどころで何が。話がどうぞ豪華だでな。どうも、いいか。副社長が気づき始めてるでな。本当か。うん。あの子に今月分の帳簿を持ってこいって言っとったで今日の朝だわ朝礼の後呼び出してそう言っとったでお前今日ニュージーランドに行っとったんじゃないのか行く前にちょっと顔出したんだこいつの会社にちょっと顔出したってあいつそんなこと一言も言ってなかったけどなえその経緯の子うん言えんのだわお前を気遣って言えんのだわああ一人で胸痛めとるでなんとかしたらなかわいそうだわでもどうにもならんでまあ、だで早いうちに会社辞めて退職金で埋め合わせようって思っとる会社辞めてどうなるのまさみさんだって困るんでないのだけどもう他に手はないでお前そんなことわしにも一言も言っとらんかったでないかどうも会社辞めても解決せんで退職金はそんなにもらえんでなお前本当よしとるな<笑><笑>まあとにかく副社長が気づいてることをお前に知らせないかんと思って来てもらったんだわ兄貴ねえ遠山さんわちは何したらいいんですかねまあとにかく金を作らないかんわそっか難題だわわちらがバイトするわけにはいかんでなそういうとこは普通なんだがな何でもしますよわちはいい弟だな達夫君は当然でないですか昔からだわあの時だってこいつを助けようと思って部室に戻ったんだろああそんなことは別にいいねでもその間にこいつは一人でさっさと逃げとったでなそんなことも知らんで達夫君は戻って待ったでな火の中へもうテレビで言わんでください謙虚だわな元といえば友のこいつのタバコが原因だねあの感じは大山さん兄貴を責めんでくださいよ責めとらんわわしだって何の恨みもないでだって今だってこいつを助けようって何するんだ本当、幸せです兄貴はこんないい友達を持ってやめてくれ照れるんじゃないか謙虚なのは大山さんでないですかお互い謙虚だわなどっちが謙虚か一回謙虚比べせないかんでなあはははは関さんこれでいいですかああマット脇を締めないかんかで、最後にラケットをおでこに持ってこないこうですかあ、うまいうまい家族続けだったらいい選手になったかもしれんな<笑>うるさいよ兄貴振るなって言ったじゃないかごめん何を急に怒っとるんだお前おいどうも落ち着けて兄貴ごめんもうやらんで誰ごめんほらもうイライラするんだわな会社の問題でそれにここは夫婦も危機だでまさみに男できそうだでな何気昨日の昼間男と会っとったわ223のいい男だわ相手は兄貴ボロボロでないかああだでわしらが頑張らないかんわこれじゃ北極に行っとる暇もないですわそうだわそんなことわしが許さんでいやわしも今反省しとるニュージーランドに羊飼いを見に行っとった自分に自己嫌悪を感じとるわえー、こんなものあ大山さん自分を責めにくださいよちょちゃんとやりますかいいよ弟だあなたつくんは大山さんだったらいい友達じゃないですかでもお前たち本当何者なんだ友達でない弟だね死んだ弟だわ火事で死んだ弟の多少でないそうだ燃える物質に取り残されてまった遠山大輔だそんなことは重々承知しとるで、ね、何しにねえ復讐なのおいはあバカなこと言っとったらいかんでわしらお化けでないんだぜ兄貴常識で考えてよわしらお前の力になりたいと思っとるだけだぜそうだよ兄貴わしらを信じてよあれなんで疑うかなおかしいでないの突然出てきてきもうやめろってどうもそりゃあの火事はお前のタバコが原因だったでそれに達夫君はお前を助けに行って死んでまったあとまあロッカーに足を挟まれて逃げれん俺をそのままにしてお前が逃げたのも事実だわそれは誤解だで誤解でないわ逃げとるいいんだわあちらはそんなこと問題にしとらんねとにかく今のお前を助けたいんだわ
。さあ、対策の夜で。そうですね。どうやって金を工面するかですよね。うん、まあ、一応目をつけとる場所があるで、わちには。よし、今晩でも下見に行くか。わちは今晩でも今からでも、いつでもなんでも、兄貴のためですから。よし。悪いけど、今から出てくるんだ。今日はもう戻ってこんかもしれない。お前らも帰っていてくれ。そう。<笑>どうも。落ち込むな。わちらがついとるで。そうだよ、兄貴。行きました。うんもうあるがままを受け入れないかんで。それがわちの主義だしな空に星が回っとる不思議と一緒なんだわなさあそろそろ帰ろうだっ問題を片付いたのか片付いたっていうか金だけはなんとかなったけど足りんかった分きっちり手に入ったですごいわなあいつらの能力はあいつらのおかげかどうかは分からんよあいつらに決まっとるでないか会社の机の上にいきなり大量の現金が乗っとったんだろうんじゃああいつらでなかったら誰だ<笑>まああいつらだわな助かったでないかそう羨ましいでなあ,あわちも頼んでみようかな来年家を建てるんで頭金が欲しいんだやめとけよそんなこと冗談だね冗談お前顔が真剣だったでないか<笑>ちょっとばか真剣だったわなそんなことしたら後でどうなるかわからんでわちはどうも不安だでいやでもどうやら本当にあいつらは好意で動いてくれとるでお前が心配してるようなことはないででもわからんでなんかわちは死んだやつの気持ちはそんなもんわちにもわからんわ今日はあいつら何時に来るんだ今日はこんのでないかはいだったらお前なんでこんなとこにわちを呼び出したのお前忘れとっただろうだから何をだ昨日だわ昨日あいつらの命日だったで今日の朝実家から電話があって思い出したんだわ親にも怒られたわ弟の命日くらいは覚えといてやるそっかあそっかそうだわ昨日だわまずいでここ何年も何にもしとらんでなすっかり忘れとったわこの前会った時あいつらも言ってくれればいいのにうん忘れてまってあいつら怒っとるんでないのうんまずいわちょっといやだけどこっちからはコンタクト取れんでないかうんだってあいつらが次に出てきた時にお祝いでもしちゃればいいでそんな誕生日でないんだぜ<笑>どうする今から墓参りでも行くか今からかだったら明日にしたらどうだ土曜日だしああだったら明日あでも部活があるね4時頃なら体は空くけど、うん、じゃあそれでよしそしたら4時過ぎに学校の近くに来てくれ遠山の墓は学校から近いで分かったでその後達夫君の墓に行けばいいで、うん、でで話はそれだけだわだったらなんでこんな場所なんだ電話で済むでないかいあいつらどこで聞いとるか分からんで逆に一番ここが安全だと思ったんだわそれにここなら会いに来たって言い訳できるじゃないか気に入っとったでねあいつらここがやっぱ墓は落ち着くんかなそんなもうわちにも分からんわだわなまあなだわな<笑>命日忘れたでなんとかして点数稼がなまずいと思って<笑>冷たいこと言うなってだけどお前だって迷惑しとるだろうそんなことないわ一人よ、一人だろ切りせんで続けてくれたらいいんでいやー久しぶりに来ましたけどこの町もすっかり変わったのでびっくりしてまったわ駅なんかはビルになっとるでね、はあ、半年ぶりだもんでいやーもっと頻繁に来たいんだけどなかなか難しいもんであ邪魔しとるねすいませんいやー町おしゃべりだもんでみんなから鬱陶しがられとるんです<笑>大丈夫もう黙りますちょっと友達とこれ待ち合わせしとるんですわ。誰来たんですわ。ええ、また喋って待っとるね。<笑>心配せんでください。まだまるで。それ。<笑>い
いやー言いましたねこんなこと知らんかったでね墓の中にこんな公園があると思わんかったでそろそろだわなあやっぱり邪魔したね<笑>結局ずっと喋ってるもんねあっちあっち行きますよあっち別にもうなあっち退屈だもんでついつい喋ってまんで我慢するわまあ喋らんで<笑>いやー今日はニュージーランドまで行っとったで疲れてまったわ<笑>また喋ってまったわこれだけ一応理由だけ言わせてもらうわ気持ち悪いもんねいやちょっとね羊の毛刈るとこ見たいと思う<笑>友達が見に行って面白かったって言っとったです<笑>友達ってえもしかして日帰りですかはよく知っとるねそうだわさすがにきついでね日帰りは飛行機じゃないですよねそれは言えんわいくらおしゃべりが好きな街でも説明が難しいんだな関この人まあいいじゃないかもう行こうなんでだあのー、何でも聞いてくださいねうちとにかくおしゃべりが大好きなんで<笑>聞いてくれる人は大歓迎なんですあいつらのことがなんかわかるかもしれんで、ね、ちょっと聞いてみようよあわかいいわ帰るわとにかく明日墓参りってことで何だそれ<笑>だって怖いでないかそれに待ち合わせしとるってあいつら来るってことでないかだけどまだですか散らされるのつらいでね<笑>何でもあるかまま受け入れるんじゃないのかお前主義変更したんだわまあこれ以上変なことに巻き込まれたらいいわちもう巻き込まれとるだろわちはわちはあんまり関係ないねなんだそれだってそうだで実際お前いつもそうでないか偉そうなこと言っとる割に肝心なところで逃げるでないかなんだそれだってそうでないか今だってほらお前に言われたないわううああもうもたもたしたと勝手に別の話題をしゃべんなさい<笑>小さい頃の話とか家族の話とか喧嘩したあいつや恋したあの子の話なんかをねわちのプライベートな話だで興味湧かずに困るのはあんたたちだってな<笑><笑>あのどういうふうにお聞きしたらいいのか分かりませんけどどんな聞き方でも構わんであれでしょなんか聞くとき相手に失礼になったらいいかと思ったりするってことだわねでもねわしはそういうの全く大丈夫なタイプだで聞いてちょうだい<笑>何でもどんな聞き方でもいいんで聞いてちょうだいお亡くなりになってる人ですか来るねいきなり来るね<笑>大胆な切り込み方で来るね<笑>そうです事故でね2年前だわ雨降っとって土砂降りだったわ車で上川辺の崖のとこ走っとったんだ町が運転して隣には会社の上司を乗せとった営業の帰りでまたその営業がうまくいかんかったんだわだってずっと説教だわ延々車の中で説教だわわちもイライラしとったでねまあ大体わちはしゃべるのを大好きだけど聞くのは嫌いだで<笑>しかも説教だでもう一番苦痛な時間だったでちょっと何の話ですか<笑>説明では死んだ時のあはいえ面白くないこの後は劇的な場面なんだけどわちはそろそろ席わちは逃げとらんで火事の時もわしは逃げとらんで遠山を掘って逃げたのはお前でないか悪いけどわしには何にも後ろめたいとこはないで誤解だってそれはいいね生きとるってのはいいね青春だわ誤解だてそれはいいね<笑>でわしの話に戻すと上司を脅かしてやろうと思ってちょっとアクセルを踏んだったんだそしたら崖からガタガタガタだわ真っ逆さまだわでも残念なことにその上司は軽傷わちはおだぶつだったわわちの話聞いとるどうも上の空だわすいませんまあ青春だわなあんたたちは青春だわな分かったもう邪魔せんで追っかけたら待ってくれとか言ってで肩つかんで揺すったりして叫ぶんだわもう一回だわってねわち<笑><笑>の青春の話<笑>これは面白い笑うねもう腹抱えて笑うお待たせお待たせもう大輔悪いなお前来とったのかと思うなんだお前までかっこいいやっぱり知り合いかわちには分かっとったでね出なかったらわちが見えるわけないでなおかしなもんだわなわちらお化けでもないのに<笑><笑>で大輔さん何だその格好は制服だわわちは花の降参だね<笑><笑>お前一人か席は帰ったそうかなんか青春だったわ羨ましいってねいいわな生きとるっていうのはまあ紹介終わっとるのかまだだ名前も名乗っとらんわあんまり喋る時間もなかったで野村
お前またあの面白ない青春の話しとったんでないだろうなしとらんよりしたんがなかったのよそれに面白いで全く面白ないわああこの人は野村さんだわ死んでから友達になったんだ同郷だってことが分かったねまだわちは死んで2年だねすっかり先輩だわ大輔さんはとにかくよしゃべるねうっとうしがられておりますでこっちは美咲友って言って中学から高校にかけてずっと一緒だった友達だわああ達夫君の兄だわあこの人かあっ家人そうそうそう達夫君とも仲良くさせてもらってますわ弟がお世話になっています<笑>いい子だわあの子は優しくて気が付くわその達夫君もまあそろそろ来ると思うで今日も卓球部の練習見に行っとるらしいわ今日も行っとるのかああよっぽど卓球に未練があるみたいだ始めたばっかりで死んでまったんだろそら未練も残るわああ悪いけど今日はわち帰るわあそうなの、うん、お前たちだろうかねありがとう助かったであれ気づいた気づいてまったいやーいいんだわそんな方はあとはまさみのことをなんとかせんといかんでなお前もあの刑事の子のことをはっきりさせないかんと、うん、大輔さんあんまり関わるといかんのじゃない分かっとるあしちょっと遅くなったけど墓参り行くで明日だただの昨日そんなこと気にするなないでのなんか軽く言い合いしとったぞもう一人と関と関っていうのがあのジャージ着た男とああ関だわ母校で先生してるわふん羨ましいでなだなかなか同級生がおっていやーなかなか難しいわあいつらすっかり忘れとるでねわつのことそれは仕方ないじゃないか恨んだらいかんぞ知っとるよそんなこと今日は何しとったネズミあんまりうろうろしとってもいかんと思っておとなしくしとったわここのとこ動きすぎたねいい心がけだあわち見てきたぞ羊の警官とこお行ってきたかあニュージーランドまででもあんまり面白くなかったわそうかわちはよかったけどなどこが面白いんだいや見てどうなるもんでもないじゃないか来とる時なら興味も出たかもしれんけど今見てもな野村そんな後ろ向きなことでどうするはどうやって前向きになれっていうの<笑>何学んだって先がないよわちらには嫌なこと言うな事実じゃないかわちらにとっては楽しいな何と言っても思い出話だわそれが一番だねまあそりゃそうかもしれんけどあれはわちが高校の時だったわ<笑>クラスに年に合わぬ豪快な男がおってなおい野村学生プラのにいつも下駄を履いて学校に来るんだわやめろってそれはお前の青春話でないかそれがある時台風の次の日だったわこんな水ああ聞きたない聞きたないで大輔さんわちの話聞けてもう手をどけろって子供じゃないんだね子供はお前じゃないからちょっとやめろあ達夫君すいません、僕なんて何してるんですかいや助かったわ達夫君来てくれんかったらまた聞かされるところだったわ畜生歩いて出てったのあれ兄貴じゃないですかあ,あ今さっきまであったでわちを見ても知らん方で行ってまいりましたわなんか逃げるように行ってまいりました悩みが多いんだわ青春の真っ盛りだでお兄さんはえ野村さんも兄貴と喋ったんですかうんちょっとだけだけどあもしかして青春の話しとったんじゃないでしょうねそれが残念ながら時間がなかったんだわああで、何ですかああお前らはやかもしれんけどちょっとばかり行動のチェックをさせてもらわないかんでなそれは分かっておりますけどわつは控えめに行動してみて問題ないですよそうだわだって別に取り立てて報告することもないわ本当か疑わしいでなどうもやりすぎとるんじゃないのか何にもしておりませんよそうそうしとらんよならいいんだけど帰らないかんことになってまうぞいくら友達でもわつは一応今回二人の監視役だで心配せんでいいでルールは十分に分かって動いとるでわしと達夫君はいいか死んで20年だねお前見たら新米でないであのな確かに死んだのはずっと前かもしれんけど実質の新米はお前らだねこっち出てきたの初めてでないかわしは死んで2年なのにもう3回目だでねエリートだでわしは<笑>絶対あいつらは不公平ですよ不公平でないわまあそれだけ傷が深かったってことだわ納得いきませんよ兄貴を恨んだことなんかいかんないのにそうだわなのにまだ出て行ってはいかんって言われ続けて20年だってまあせっかく出てこれたわけだねおとなしくしとくからなでさっきお金がどうこう言っとっただろあの人友雄さん達夫君のお兄さんあれはなんだいやそれはえ兄貴のお金ですかうん渡してくれたんですか会社の机の上に置いてきたで兄貴は助かったって言っとったでああよかった大丈夫派手なことはしとらんおいおいそのお金どうしたんだ
大した額でないいくらだどうやって工面したんだいいだろうそんなことお前には関係ないし関係あるわ答えてくれ600万ぐらいいろんなとこから持ってきたけどそれぞれ少しずつだね主に銀行ですよだれそんなに問題にはならんで問題になるわおいおいそれはいかんわあんまり関わったらいかんって言ったじゃないかい兄貴本当に困っとったんですよほんで急いでお金用意しんと会社辞めないかんかったんですよだれ2人で集めてそれを遠山さんが届けてくれて理由にならんよそんなことすぐに戻してくれえー、当たり前だろそんなわしだって報告しないかんで報告したらどうなるんですかいやお前らもう出てこれんよ二度ともう大げさで言うな大げさでないわいいか多少のことは多めに見れるだけど600万もの金動かしたら生きとりやその生活が変わってまうでそれはいかんわちゃんとあの人に説明して金が持ったの場所に戻せだったら最初から限度額がいくらとか教えておいてくれ<笑>曖昧だねだわ常識で考えてくれ常識で死んどるのに常識とか言われてないわ仕方ないだろそういうことになっとるんだぜそんな元に戻せって無理ですよだったら兄貴どうなるんですか自分で頑張ってもらうしかないわルールはルールだでないいのか二度と出てこれんでもいいのかそれは嫌ですけどだったらやることは一つだわおい大輔さんもう分かっとるなああもう分かった本当だなしつこい戻せばするんだろちゃんと言うであいつ約束してくれしつこいって言っとるからいいかわしだって心苦しいんだろ分かってくれこっちでお前らと会えて本当に幸せだと思っとるんだわちは向こうでも友達が少ないし達夫君と大輔さんだけだでなだってこうしていつまでも遊びたいお前ら分かったもういいでで他には派手なことしたり恨んだりしとらんなしとりません本当だな本当ですよわちは兄たちに時々会って遠山、まあ、さんも一緒にあとは高校の卓球部の練習を見に行ってるだけですよ応援しとる女の子があるもんで気になるんですわ丸顔で目はちょっと細いけど愛嬌があってものすごい好みなんだわ試合に負けた時なんか悔しそうな顔関係ない話はいいで<笑>野村さんにそんなこと言われてないわい関係ない話は書くスペースもないでほらちょっと喋っただけでないで結構結構です<笑>話し役かなんか知らんけど偉そうにして野村さんこそ大丈夫なんですかおうちゃんとやってるんですかわちわちはおとなしいもんだわなんと言ってもエリートだねこれまでの2回と同じように何の恨みもなしに普通に妻や子供を見に行ったりしとっただけだわでも今日はニュージーランドまで行っとったんだろ家に行っても面白くないんだわだってやることなくなってまってなんで面白くないんですかいつも奥さんを自慢しとったじゃないですかあいつは女房は再婚するみたいでとうとうもう出てこんでくれって頼まれてもらったな高行もその男にはすっかり懐いとるみたいであ高行って息子なんだけどあっってなかったか高行聞いとりますよ何回もわちらね野村さんのことで知らんこと何にもないですよ多分そうだわお前が来てから2年毎日聞かされとるわそんなことないわだったら何か聞いてくださいよわちら答えますから<笑>じゃあわちの母親の名前は美代子父親は仁次妻の名前は幸子早いでな<笑>あでも幸子っていう字は幸せにとって書く割に旦那が事故で死んでまって全然幸せでないんでしょなんでそんなにいらんことまで答えるんだよ<笑>そこのつまらんコメントつけるじゃないですか大体そんな問題職業でないかもっと難しいの出してくれ<笑>あっじゃあこれだ<笑>とっておきのエピソード小学校の時だわみんなでしょバンド<笑>高校の時同じクラスだった男が出た中学の修学旅行で梅干しバス停焼肉定食<笑>通学緑色の服連想ゲームで何だろう<笑>何が来たって一緒だね分かってる勘弁してくれよお前らはだわちは寂しいわ寂しいでな幸子と高之に会うのだけが楽しみだったのになはあはあ<笑>はあお金おらんのか誰かおらんわなとにかくわちはおしゃべりだで小学校中学校高校ずっと嫌われとったでなあいつだけだわクラスによっては豪快な男で見つけたあ青春の話はやめてくださいね両親に会いに行けばいいじゃないかああでも親も年だでなあんまり驚かせたないんだわああそれはわかるわわちも自分の親と喋りたかったけどそれは怖かったでなそれはそうですよ結局わちも今回申請したのは兄と関さんだけですね今度はあのお気に入りのカットマンの顔を申請しようと思ってはあ今から出会ってもどうにもならんで新しい恋は始まらんでね分かってますってただあの子見とると
体が熱くなってマジでないから達夫マジでないからやめとけっていいかわちが生きとらんのだね死んどるんだね、うん、あっちはあっちこっちはこっちその区別をしっかり理解しとかないかんぞはあまああいつらおるだけでも幸せだわなわちらはああでもそれも大概にせんとわちみたいに寂しくなってまうでいやあの二人は喜んでくれとるで最初に出てきた時なんかねえすごい喜んでくれたで本当ですよなんていうか狂気乱舞でしたよあったらまあいいんだけどとにかくわちらはもう違うんだね分かってますってあんまり関わると恨んでまうでなわちだってそうだわまあ大体わちは生きとる時からそうだったね恨み深いというかまあ高校の時もまあそいつは豪快なやつでいつも下駄を履いてくるような男だったんだけど<笑>台風の次の日だわここ見つたまり遠山さんご覧の村なんだしんみり話しとると思ったらいつの間にか青春話に持ち込んどるでないか<笑>油断も隙もないでなわちも気づかない間にそうなっとったんだあ席。もうまあ帰ったんじゃないのかあうん邪魔いやそんなことないけど関さんちゃんと練習に行かんとダメでないですかみんな困っておりますようんどうしたうんさっきはどうもああねいやだからどうしたいやうんあごめんな昨日命日だっただろう二人の明日墓参りしてくるでそんなこと別に気にせんでいいですよ、うん、それより練習行かないかんでないですか地区大会あさってからですよ分かったりや、うん、おいおいおいさっさと余計に入れてあわちが邪魔邪魔になっとるいやそんなことえっ席野村ごと喋りづらいか今度こそ邪魔はせんで<笑>あっち行っとりますいや<笑>大した話ではないであのちょっとだけ聞きたいって思って何をですかあの家事のことだけどいやほらそのお前らが亡くなったうんあれあの時わしは知らんかったんだわ全く知らんかったんだわお前らがまだ中におるってこと本当にもし知っとったら助けに行っとったし当然わちはそういう主義だねでどうかなと思ってえどうかなって何だそのことを分かってくれとるかなとうん,うんいやちょっと聞きたかっただけだわいいわもうごめんやっぱり練習あるでまあ行くわうん達夫君何の話か分かるいやもう一つ理解できないんですよねわちもいやお前らのことが心配になってあの火事のことを気にしとったらそれは気にするわあの火事でわちらの人生ジエンドだったね<笑>違う違うやっぱりわちは思い出を大事にする趣味だねだねまたこうして二人に会えて本当に幸せだと思っとるこれからもよろしくなよろしくあ関さん何が言いたいんですかもっとはっきり言ってくださいよ困ったなわちは本当悲しかったねお前らがその死んでまってはあえっ、ー、とお前もしかして言い訳しに来たんでないだろうなえそうなのか違うわそんなんでないでいくらお前が逃げとらんにしろわちらが中におること知らんかったにしろわちら死んでお前生きとるでないかお前と共は楽しく暮らしとるじゃないかおい大輔さん恨んだらいかんぞ分かっとるよなそんなこと言うために戻ってきたんかな違うってあのほらほらお,お前ら命日だったね明日あいやあさってよし月曜日だわ月曜日にでもどうだこうみんなで集まってパーッと思い出話で盛り上がるっていうのはあんまりじっくりそういう話しとるんだろうこれまでいやほらわしは思い出を大事にする主義だね、うん、おおいい話だわ何の話かと思ったら結果的にやたらいい話だったわわしも見直しました嬉しいこと言うで冷静きたんは<笑>よかった<笑>ほらみんなこいつは昔からの友達だねそうだわないやわしもおったわこういう男が豪快な男でさりました<笑><笑>それだけだわじゃあわし帰るわ大丈夫かここ墓地だねお化けてるぞ
この時間が怖いの出ますよ怖いのがまだ明るいでないかそういう生半可な安心は危険だぜにほら脅かすのはやめてくれあわしが送っていってあげましょうかあそうだわしの友達が危険な目にあったらいかんでねいや一人で帰れるんで水臭いこと言うなってそうですよどうなっても知りませんよそれにちょっと卓球部のことについて話もしたいしああのお気に入りの女の子の聞きたいだけだよ片蔵君は違いますよさあ行きましょうさんおいほらお前関係ないだろ<笑>もうこの人の話聞こうと思ってそれがわしの役目だろ行きましょう,う野村おい関さんでしたっけいや高校の時の話なんですけど<笑>ああ関さんそんな話真剣に今日もいいで座らんで嬉しいでね、そっかお前約束の格好をしとらんでるいやい出てきた出てきたわおおしとるね約束の格好をしとるね困ったわ家で着替えるわけにもいかんでそうやっとったらまるで一緒だわなあの子のと一緒だ一緒でないわこんな高校生おらんで懐かしいわ本当。まるで花の子さんだわあれ今避けたのかわちいや急に来たでびっくりしてまただけだわなんだそれそうか「出すかい出すかい出すかい出すかい」かい<笑>あれ何をえ忘れてもらったかわしらようやっとったでないかこうやってよう廊下歩いとったでないか体育の授業に行きとるとか部活に行きとるとかあ覚えてるんだろよし出すかい出すかい出すかい出すかい残った残った残った残ったああそれさ覚えとるってないかこんなことなくしても出すかい出すかい出すかい出すかい残った残った残った残ったまあやめてくれえお前これ好きだったじゃないかいつも売れそうにやっとったじゃないかそうだったかそうだって出すかい出すかい出すかい出すかい残った残った残った残ったもっとお前声出さないかよっしゃ子だ,わだったら T か M でないか兄貴 P は名前の頭文字でないわプリティの P だわねえ<笑>あっ結構博士だなんだ助かい助かい助かい助かい残った残った残ったのおお覚えとるじゃないか友達より優秀だね<笑>学級部だったのになんで相撲なんですかいや分からんけどなんか高校の時にやたら流行っとったわわちらの中でだけな友が壊れたんじゃないかこれさあ,あそうだわ大体くだらんそれが友の発明だったねあの言葉を逆にするやつとかあとオリジナルのゲームとかだわなまあなだわなだわなどうしたわちだけ学年が違うでもう一つ仲間になれるのが悔しいよ<笑>あそこそういうな
一緒に死んだ仲じゃないかだって家事はあんまり楽しい思い出じゃないし<笑>だけどな字のごとくわちらはあの時燃えとったでないか<笑>うまいこと言いますねあはははははさあ始めてくれ楽しい会話始めてくれ<笑>ああいきなり言われても困るでな何から始めたらいいかお前らが呼んでくれたんじゃないかいやそうだけど盛り上がらんかわちらとじゃいやいやそんなことないわなんかほら話したいことがありすぎて男が久しぶりに集まったんだねやっぱり女の子の話じゃないか世間では世間一般ではそっかじゃあまずは女の子の話でもするかよーしさしようええー、女と言うのはもう一石さんは高校の時誰が好きだったんですかわちあわ,わちは陽子先生だったわ卓球部の顧問だおーおーおったおった色っぽい人でしたよねいつも挑発するような格好しとったしわちも卓球部に入って何に驚いたって先生の格好に驚いた記憶があるねやたら噂があったでな先輩が裸見たらしいとかああいう噂聞いては夜眠れんかったらしいそうかいらしい雰囲気になってきたわこれは充実した時間だわ高山さんは誰でした女の子ええー、いやわちは言いづらいでな,なんでですか全然いいよそんなことはいやだってわちはわちが好きだったのはまさみだったねうわ行ってまった行ってまった恥ずかしいでなうんどすかいどすかいどすかいどこ行くのえ兄貴の奥さんうんここの時あいつはクラスのアイドルだったねみんな憧れとったんじゃないかあんなそうだったわわしもまさみのことは気になっとったでな噂あっただろ友とできとるんでないかってそれ聞いて夜眠れんかったわ友<笑>お前結局まさみとはいつから付き合っとったんだえ覚えてないよそんなわけないわもう時間だねいいでないか兄貴高校三年の夏からおおおわちらが死んですぐか<笑>うんどっちから告白したんだえそんなこといいでないか教えてくれたっていいでないか<笑>まあまさみからあいつからかどういうい状況ねえ,えそんな細かいことまで覚えたなんて<笑>お前ら死んでまってわち落ち込んどってそれ慰めてくれてそれで兄貴ずるい<笑>何でも独り占めしてそんなんでないでで、お前はお前の子わちわちはね<笑>前田さん前田奈々子さんあ,あ、言ってまった誰だそれ卓球部の先輩でおばちの一つ上だからみんなから見たら一学年下でぽっちゃりした感じの目が細くて IQ があってピーちゃんに似とるんですよ雰囲気がフォームをやたらに似とるしああおったおった前田髪の長い子かそうそう相変わらず確かに可愛かったかでもあっち実は前田さんとは結構いいとこまで行っとったんですよそういえばお前よう学校から一緒に帰ってきとったよなうんでも前田さんはいつも兄貴のことをいいいいって言うもんでわち嫉妬したからやったらわかるわその気持ちわちも前田に関しては考えて夜眠れんかったことあるよ<笑>お前誰でもいいんかそれ,もないわそれに眠れんかったばっかりじゃないかああだからわちの高校時代を一言でまとめるとすれば寝不足ということになるどういうまとめ方ですかそれああまあとにかく高校時代いいとこ取りしたのは友だけってことだわ兄貴ずりそんなことないよ苦労ばっかりだったねわちはいやいやいやいやこいつは恵まれとったわ卓球に関しても中学の時からわちと遠山はやっとったのにこいつはサッカー部でなのに結局最後はこいつが選手だでなわちはずっと補欠だったのにそれはお前が下手だっただけだわひどいこと言うなそのことでわちは散々悩んで悩んでなどうせ夜も眠れんかったんでしょいや食事物道通らんかったもんだ寝不足の上に食べんもんだからもうボロボロだわせっかくの成長期に遠山さんってどうでしたっけ何が卓球って選手でしたわちは最後の試合には選手に選ばれとったぞでもその試合の前にあの火事だったから結局出れんかったけどああ<笑>ん出たかったんだよな試合いや、本当出たかったんだよねせっかく選手に選ばれたのにないやー悔しいわずっと試合に出たかったのにああ
あちょっとちょっと遠山さんあれ悔しいわやったら悔しくなってしまったわまずいんじゃないですかまず悔しいわ陰でものすごい努力したでねサーブが悪いって言われていつも家で練習してそれでやっと選手になれたのにせっかくなれたのにいかんのじゃないですか恨んだらいかんのじゃないですかうんでもなんか我慢できんようになってきたわあれ悔しいわお待ち悔しいわ試合に出たかったわちょっとそうだもっと楽しい話しないかんわなんかないか思い出話思い出話か思い出話あの日のことだけだわはっきり覚えとるのはあ,あの日選手に選ばれたで嬉しくてやたら練習したわ3球目の練習ばっかり1時間以上しとったで,でその練習が終わってこの4人で部室に残って席がビール買ってきてそれみんなで飲んでそれカジノ日でないですかわちらが死んだ日でないですか遠山さんやめましょう本当。わちらせっかく出てこれたんだで恨む気持ちを消し去ってせっかく二人に会えたんだでねね約束したでないですか恨まんで二人のために働くって決めたでないですかうんねそうだわそうだった<笑>いいでいいで話してくれよ家事のこと父も父も仕方ないでどうやったって家事の話になってまうで避けては通れんだろう喋ってくれよ、家事のこと思う存分しゃべってくれよ兄貴そんな話しても楽しくできんでないかわしは常に楽しむ主義だねせっかくの同窓会だね無理だろなんかどうやって楽しめるんだ家事でこいつら死んでわしら罪悪感抱えたまま残されてこいつら出てきてそれでお前どうやって楽しめるんだおいわしは罪悪感なんか感じとらんでなただこいつら死んで悲しかっただけだぞ言い訳するなって言い訳でないわこの前も話しただろわしとお前は立場が違うんだお前だって逃げたでないか逃げとらんよ逃げたわ水汲んでくれて出てったまま戻ってこかったでないかそっちの狩りも落ち着いてよ遠山さんまあやめましょうよセクションの言うとおり楽しい話しましょうよわち楽しいでだって火事の時の話してくれとるんだろこいつらこんなに嬉しいことないじゃないかさあみんなで熱く話そう家事のことをいや早速もいいだろ気をつけてくださいねあの日さ家事になる前はなんかくだらんことして遊んどったわ飲みられんビール飲みながらなんか異様に楽しかった記憶があるわ言葉ひっくり返すやつなのそうそうどんなやつだったそれ座る<笑>ああそうそうそういえば気持ち悪いって大騒ぎしておりましたよね取った取った座る動く激しく動く立つ動く猛烈に動く動いてる激しく動いてる座った<笑>完璧に思い出したわ<笑>立ったそして動いてる動いてる止まった朝くんもういいで大体立つの反対は座るでないんじゃないかあ,あ,あの時もそう言ったわお前そこに座ってそっか遊びなんだでそんな細かいこと言わんでくださいよねえそう達夫君が同じように言ったんだわあの時も町の隣に座ってで友がタバコ吸い始めて達夫君が怒ってタバコ吸うなーって思ってで、お前が達夫君に怒鳴り返してタバコを窓から投げ捨てて古い物質だったでねあれ壁の隙間に入ってまったんだわな30分ぐらい経ってからですよね煙が出てきたのはわちは外に捨てたつもりだったんだけど最初に気づいたのはわちだで煙が壁の間から降りてきたのが見えたんですよでもどこが燃えてるか全くわからんし焦りましたよね本当。焦ったわで、煙が充満してきて「火事だ!」って騒いで席が水汲んでくるって言って外に出て行ってああそうだわ必死だったんだわとにかく早く火を消さなまずいと思って
でも戻ってこんかったなお前違うんで水を探しとったんだわ水の岩がすぐ外にあったでないかバケツがなかったんだわホットだで探し回ったわそしたら一気に物質から火が出るのが見えたでさすがにお前らももう逃げたと思ったんだわだで消防署に電話しようと思って本当一瞬でしたねパーッと天井まで火が上ったと思ったらいきなりこの全体に燃え広がってすさまじかったわなもう消すのは無理だから逃げようっていう話になってまあわしは窓からすぐに出て羨ましかったわわし逃げようと思ったら倒れてきたロッカーに足挟まれたで軽いはずのロッカーなのに不思議なことに全然動かんのだわ体があれ今考えたら挟まれたっていうより体がそう思い込んだんだわな焦って焦ってでもどうやっても足が抜けずで友が「まあいいでまあこの話はいいでこれ以上続けたらさすがに恨んでまう気がするねだったらこの辺でやめますか、うん、あちらは恨むために出てきたんでないでただ兄たちに会いたくて出てきたんだでどうして続けてよまあいいどうしてそんなことだいや喋ってくれよ中途半端はやめてくれわしだってずっと苦しかったんだわわしはさずっと謝りたかったんだわごめん本当にごめんだからいいで怖かったか熱かった苦しかったの教えてくれよわし逃げたのか挟まれたまま置いて逃げたのか本当にもういいで言ってくれよ全部わち聞きたいんだ逃げた時わちどんなふうだった一瞬わちを置いて悲しそうな目でわちを置いてでごめんって言ったわ大きい声でごめんって思いは謝ったわそれでわち逃げるってお前腹が立っただろうな不思議だけど何にも思わなかったああ逃げたなと思っただけだわわちは必死で涼しい涼しいってつぶやいとったあの言葉を逆にする遊びを続けとったんだわ達夫お前はどうして物質に戻ってきたんだせっかく逃げてたのにだって兄貴と遠山さんが出てこんから心配になってまって中に入ったら今度はわちが逃げれなくなってまったけどへい戻れんかったまあ戻れんと思ったんだわわちは仕方ないよそれは大山見捨てたっていうのもあったしよう戻らんかったんだわごめんなさい。ほら、席、一緒に謝ろう。なんでわちが、だってわちが。おい。百十九番いたら、わきたぜ。お前はその後も、何もせんかっただろう。ぼーっと突っ立って。ただ、燃えるのを眺めとっただけでないか。本当。電話探して。消防車呼んでそれから物質に戻って辺り探してみんな探し回ってわちは決して逃げたわけではないんだわだってわちは謝らんで分かったもういいでお前らが揉めることではないでそうそう終わりにしてなんか楽しい話しましょうよ、うん、いやー達夫君の言うとおりだなやっぱりこの話はいかんわなそうですよ<笑>今後のこととか話していかなあえあともちょっとお願いがあるんだわ何いやー言いにくいんだけどあの600万どうしたえあのえあれは会社の口座に戻したけどえ何あれ返してくれんかなえそうなんだ割りあれを戻さんとわしらもう出てこれんくなってまうみたいでどういうことだやりすぎたらいかんのだってさ
だって返せって言われて誰に誰っていうかあの野村さんよう喋る人あの人はわちらのこっちでの行動を監視する役なんですよおそれは困るわえっ、ー、そんなことを急に言われても困るわあれでわちなんとか救われていやそれは分かっとるんだけどなでもお前でも兄貴わちらもワインとなってまうんだよそれでもいいのいやそれはでも返せよそれは返さないかんわお前関係ないじゃないか関係あるわ遠山はわちの友達だですごいこと言うなって何がだ達夫君だってそうだわちにとっても大事な人だでだってあのお金返したら会社に使い込みのこと分かってますもう他からは仮練習あるしお前どこまで自分勝手なんだえ今謝ったとこでないかこいつら裏切って悪かったって今謝ったとこでないかその上金を返せんってどういうことだ関せっかく吐かせよお前はお前という男は本当分かってくれとるわなおうわしは友達を大事にする主義だでなだったら関さん関さんも協力してやってくださいよ何をだわしにできることならやるでだから兄貴と協力して一緒に600万戻してくれたら助かるでそうだわそれはいい考えだわこの状況で友だけには頼めんでなは関係ないでないか。でも出てこれんくなるんですよ、もう。関さんはそれでもいいんですか。もっと早い言ってくれな、そういうことは。そしたら、わちだって、でも出てこれんくなるんですよ。でも、六百万ってそんな。おい、とも、お前。最初は五十万借りただけだったんだわ。でも、返せんくなって。消費借金を回るうちに膨らんでいってもらって自分で作った借金だろお前返せんのか無理だわそんなわちだって無理だわそんな体験でも戻さなわちら出てこねんくなるんですよ、うん、よっ楽しい同窓会が続いてるかうんなんだなんか深刻なことになったのかお前今日は参加資格ないって言っとるでないかでもお前らの様子も見ないかんだなあれまずいでないかまずい状況になっとるんじゃないのかお前には関係ないで黙っておいてくれ大輔さんなんかイライラしとるんじゃないかしとらんよしとるよすごいなしとらんわ言ってくれんじゃないかかっこいいって言ってくれんじゃないかちょっと僕らさいどうしたうんうんお前の言う通りだわな何がわちら迷惑みたいだわ何の話だ金返せんてえ無理だって二人ともわちらが消えてまうかもしれんのにそれは無理だって兄貴いいのもうわちに会えなくてもいいのいや関さんもわちいろいろ協力したんじゃないですかねえ関さん卓球部の女の子といろいろあって親がそれに気づいて学校に歌えとすること教えてあげたら忘れないですか証拠の手紙が見つかるとまずいって言うから女の子の家に忍び込んで手紙を取り返してきたら忘れないですかそれは助かったけどいや本当助かったけど達夫君そんなことわちに報告しとらんじゃないかいかんじゃないか他にも働くことしとるんじゃないかそうですよいろいろやりましたよそりゃだから関さん封印にならんで済んだんですよそれに試合中も相手の選手を転ばしたりしたしお前そんなことしたらいかんだろう試合に勝つためですよ弱いからこの卓球部は相手のラケットも隠したし後ろから髪の毛をちょっと引っ張ったりコースアウトになりそうなピンポン玉を横からちょっとついたりまるでいたずらすぎた魔女じゃないかまあその時は大騒ぎでしたよ魔球だ魔球だって会場中だめていや笑ってる場合じゃないわ<笑>それに本来なら関さん学校を辞めないかんのだろうそうですよだったらそうしないかんわえそれもやりすぎだ元に戻さないかんわえ元って手紙を返してちゃんと本来の流れにとにかく生きとる人間の生活をわちらが変えたらいかんのだってば待ってくれ一体どうしたらいいんだ急に勝手なことにもあんでくれよわちが何したって言うんだわな火事の時だってわちは逃げとらんって言いたいんだわなもう
、わしらが問題にしとるのはそんなことではないです。前にも言っただろう。逃げようと逃げまいとそんなことはいいんだわ。お前が逃げたのか、逃げとらんのか、そんなことは誰にもわからんで。何が正しいかは誰にもわからんで。ただわしが悲しいのは、やったら逃げとらんって言い続けることだわ。何をそんなに必死に主張しとるんだ。なんかわからんけど、傷つくわ、わしは。お前が逃げとらんって言うために傷つくんだわだってわちは大輔さんそれ以上はダメだな恨んどるじゃないか恨んだら終わりだからな恨んどるそれは恨んどるよ恨むわ恨む恨む恨んどるよ達夫君だってそうだわ恨んどるに決まっとるじゃないか大山さん友関なんとか助けてくれわちらが危険でいいように助けてくれこれからもここにおれるように一緒におれるように<音声>やっぱり見捨てるんかまた見捨てるんかわちらを裏切らんでくれもう頼むよ関さん悪いけど無理だわごめんな関さんだってわちらは生き残っとるんだで仕方ないわお前らはあの火事で死んだんだでだでなんだ無理だわお前らの都合では生きれんわ火事の時逃げたかどうかそんなことはわちにもわからんただ分かっとるのはお前らが現れて迷惑だってことだわ3日おきにこんなとこに呼び出されて迷惑しとるってことだわあの関そんなこと言うなよこいつらになんでだ気持ちを隠して楽しくしゃべるのは無理なんだろお前言ったでないか達夫君いろいろ助かったわ達夫君のおかげで先生を続けとるわわちでも悪いけどわちは今でも生徒と付き合っとるで前のこと違うで鈴木真知子っていう子だわそれピーちゃんピーちゃんでないですかそうだわなそんなひどいでないですかひどないわわちなりに真剣に考えとるでピーちゃん仕方ないでわちは生きとるんだわわちも友も生きとるんだわわかる生きとるのお前らと違ってと一緒に戻るしかないわショックだわな今二人は猛烈なショックを受けてるわなおいわしと一緒に戻ろうここにあっても仕方ないいやわしもやってもらったねわしもちょっとやりすぎてもらったね今家に行ってきたんだけど幸子の再婚相手に村さん<笑>高校見に行きたいわ最後に一緒に行くか行かんかなおい部屋夏子もあんまり遅くならんようになどこ行くんですかだってもうこいつだとは楽しくしゃべれんでもっておい大輔さん待ってくださいよちょっと山田さんああ悲しいもんだからいやわちも妻の再婚相手と嫉妬してちょっと脅かしてやろうと思ってわちの話はいいわなはいはい結局青春話も最後までさせてもらえますし
これでいいんだわあいつらは20年前におらんくなったんだぜうんわしらはまだまだ先があるし<笑>うんこれでいいんだわこれでうんすっきりしたでないかなあうんまあ寝不足も解消だわこれでほっとしたわあいつら聞いてくれてだわなまあなだわな,なんかすがすがしいわな<笑>座る立つ<笑>座る立つ嬉しいわ嬉しいわな迷惑しとったでまったくだわ
特に卓球部の女の子たちにはエロ大王とかスケベ教師とかいやー笑いましたねうわー<笑>、ね、兄貴の会社でも絶対に面白かったと思いますよ面白かったはいかんでもピーちゃんだけは泣いとったでやっぱりいい子だわあの子はお前これからどうするんだそんなもんあっちにも分からんわだわなきついわ本当。でもこいつは頼んだ以上のことするでびっくりしてまうわわちは金返せって言っただけなのに全部元に戻せって言ったじゃないか、うん、まあだだけど嬉しいのは姿勢ですよね姿勢まったくだわふう空に立って星なんか見えんぞ昼間だですがすがしいわすがすがしい夏の空だわ20年ぶりの快晴だわまぶしい空の青さがわちにはまぶしい達夫君んいやー本当嬉しかったであっ<笑>お前らわちらを見捨てんかったでな<笑>あの人は野村さんあ戻ったよあっちにそっかでお前らこれからどうするんだこれでこっちに寄ることできるんだろ、うん、これからのわちら大変だでいろいろ頼むわ、うん、とにかく仕事探さないかんねだわなだって情報収集してもらうなそれにしても久しぶりだねこんな昼間にああ昔は学校サボってよう公園でダラダラしとったでねこんなふうに一回卓球部サボってみんなで公民館に卓球しに行ったことあったなあったあった一緒、うん、またわちだけ共有できんわそうかわちが一緒におるでないか、ね、よーしじゃあ卓球でもやりに行くかできるのできるんだよねそれはもうじゃあやるか公民館でまだあったかうんやりたいけどもう行くわえなうんですねやりたいけどわしもでも決めとったでえちょっと待ってよ行くってどこへ戻るわはあ戻らんでも済むんだろこのためにわしらそうだわじゃあなんでお前らやってくれたで今度はわしらを裏切らんかったでなぜもういいんだわわしらはいいんだわ十分なんだわいやーこんな幸せな気分を味わったのは初めてだで生きとる時も死んでからも話が違うでなんだだって子供を持ったら今度こそダメになってまうで野村さん見とってもそうだし子供のが肝心なんだわおい達夫大丈夫大丈夫ってなんだだってわちらお化けだで<笑>お化けじゃないんだろお前わちらの友達だろお前わしの弟じゃないかそうだわでも20年前に火事で死んでまったわお前の友達の遠山大輔と弟の達夫君は火事で死んでまったわということは何だわちらはやっぱりお化けだわ<笑>だってうん潔く消えるべきだわできたら忘れんでくれわちらのことなさようならうもうあ遠山さん店舗早いでなんか一人でいい感じにしゃべってそのまま消えてきそうな空気かもしたするじゃないですか今の流れだとあそのつもりだけどいや危なわちはわちもなんかいいことしゃべって消えたいでだけど達夫君雰囲気ぶち壊してないかコーヒーに行きましょうよおい何を揉めとるんだだって消えたらどうなるの消えたらもうあ達夫君言う何をですか消えたらえあそれはねうんもう出てこんよ多分はでも大丈夫なんだろ向こうに新しい友達もおるしわちらには誰<笑>向こうで楽しくやりで野村さんも終わっておりますしねじゃあそろそろ行きますかそうだわな、ね、兄貴親のこともよろしくねわちは老後の面倒は見れんでおい関さんもエロ大王のお命を晴らして頑張ってくださいよおい友じゃあ行くわちょっなんだいやその今の間は何だ<笑>何がその
スーッと消えていったりするのかと思っとったんだけどああそれだそこが難しいわ遠山さんが悪いんですよなんかそういう展開を予感させてもらうから神秘的な雰囲気を作ってもらうから私も自分で積み上げた壁にぶつかって困っとったわ<笑>かといってとことこ歩いて帰るのを丸け出すな<笑>ニュージーランドに行く時のようになんかできんのかそれはねえそんな都合よくはいかんわ大体遠山さんが最初に消えるっていう言葉を使ったらいかんのですよで消えるって言ったらほら誰だって本当に消えると思ってまうでじゃあなんて言えばいいんだそうですよねぴったりの言葉がないんですよねまあ実際にあんまりこういうことは起こらんで正確に表現する言葉もまだできとらんのだわはは兄貴に発明してもらいますかほら兄貴はそういうの考えるのうまかったねおい何を喋ってるんださっきからあわちゃ思いついたぜ言葉を逆にするやつでいくかなあ高校時代の思い出とも合致するでいいんじゃないかいい感じでされるんじゃないかほうほうどうやってやるんですかいやだから立つ動く激しく動く座る消えるいきなり消えた消えとらんじゃないですか意味を逆にしておくあでどうなるんですかかっこいい,いやそれはいいんですけどでさよなら意味ないじゃないですか結局あるんですかってないですかあ困っとるわここからかなあじゃああのあれはどうだどすこいどすこいって言いながら去ってったらどうだ<笑>そうだわものすごい格好悪いわな<笑>お前何台にぶつかりましたねどうしましょうあのさ20年前お前らが死んだ時はさわち罪悪感ばっかりで全く悲しめんかったんだわ学校でみんなが泣いて葬式でみんなが泣いてわちうちに帰っても達夫のことで親たちが泣いてでもわち悲しめんかったんだわ初めてだでお前らがおらんくなるのを悲しめるの初めてだで普通に悲しませてくれ。あそこ普通に歩いて帰ろう。<笑>ええ、そうですね。あ、でもわちはその帰れって言っとるわけではないんだけど。兄貴、もういいで。達夫。結構遠いんだわ。向こうまでは。うん、そっか。達夫君の面倒はちゃんと見るで。うん。最近。結構博士で。うん。今度こそ行くわ。本当に。うん、あ、あじゃあ気をつけて。うん。けどいいことだわこうやって友達が去るのを悲しめるのはだわなお前と一緒だで実はわしも20年前はない子なんでいいもんだわ迷いなく泣けるのは、うん、でもそこまで好きにはいかんけどな私は疑うな今はたまにはいいでないかうん
よしさっきでもやりに行くかああどうだだけどお前下手だでなんだそれ<笑>腹立つ態度だわないいかわしに感謝せないかんでお前は金だわ金わし520万も建て替えとるんだでな<笑>お前の金をなんでわしが用意せないかんのだえあげくの果てにあいつら行ってまって何のために借金したのかわからないわし<笑>でも仕事もないでなそうだわお先真っ暗だわ<笑>このままだとわちらも生きとれんでえらい目にあってまったな一言のように言っとったらいかんの<咳>だけどあいつらが出てくるなんて考えたこともなかったでうん勢いに任せて全部すっきりしてまったでな会社も辞めて女とも別れてまさみともダメなんだろまあいつには若い男これでどっちにしろ時間の問題だったんだわだけどお前の方が大変でないかなんか小さい町だでエロ教師が仕事探すのは難しいでなんか損したわな、わしら<笑>腹立ってきたわ畜生はあいつら死んだら正しいんかえなんか不公平だわうん今度出てきたらあいつらがもし出てきたらこっちの異分もぶちまけたらないかんなああだわなあなあなあだ